हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 20 मार्च की करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर सो so, कल का आपका टेस्ट था कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं तो उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष जो कि हाल ही में भारत के पहले लोकपाल बने हैं इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है आपका डी और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी सुने सही दिया था अब हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी मार्च के करंट अफेयर सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर माय न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका की अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कहें या फिर कहें इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे तो ये डे हाल ही में 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया और ये जो दिन है ना ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और अगर ये दिन 20 मार्च 2019 में मनाया गया है तो इसका थीम भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसका थीम है हैप्पीयर टूगेदर नोट कर लीजिए इसका थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए थीम है हैप्पीयर टूगेदर इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि ये दिन पहली बार कब मनाया गया था और किसके द्वारा मनाया गया था तो ये दिन पहली बार 2013 में सेलिब्रेट किया गया था और इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो यूएन ने की थी यूनाइटेड नेशन ने उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है तो लोगों को हैप्पीनेस के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी ट्वेंटी मार्च से रिलेटेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस से रिलेटेड बट मार्च के मंथ में और भी जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है फर्स्ट मार्च तो फर्स्ट मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया नेक्स्ट याद रखना है थर्ड मार्च तो थर्ड मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है उसके बाद याद रखना है आपको सेवन मार्च तो सेवन मार्च को भारत में जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया अगला है एट मार्च तो एट मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसके बाद 14 मार्च याद रखना तो 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया है नेक्स्ट याद रखना है 15 मार्च तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया और उसके बाद लास्ट याद रखना 18 मार्च तो 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट किया गया तो ये इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए थे मार्च के मंथ में जो कि आपको याद रखने हैं नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है तो उनका नाम है करीन एहलेन बेक हाल ही में करीन एहलेन बेक ने एबेल पुरस्कार जीता है और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला बनी है और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है करीन एहलेन पर ये कौन है तो ये अमेरिका की एक गणितज्ञ है और ये प्रेजेंट में अमेरिका के अंदर जो टेक्सिस यूनिवर्सिटी है ना वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एबेल पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए देखिए ये जो पुरस्कार है ना ये गणित के क्षेत्र में जिन लोगों ने महान कार्य किया होता है उन्हें दिया जाता है और इस पुरस्कार में जो विजेता होते हैं उन्हें पुरस्कार के साथ साथ सात लाख डॉलर का कैश प्राइज भी दिया जाता है और ये जो एबेल पुरस्कार है ये पहली बार कब दिया गया था और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो पहली बार ये पुरस्कार दो में प्रदान किया गया था और ये जो पुरस्कार है ना ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो नील्स हैंड्रिक एबेल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है देखिए जो नील्स हैंड्रिक एबेल थे ये कौन थे तो ये नॉर्वे के गणितज्ञ थे जिनके नाम पर इस पुरस्कार को विकसित किया गया है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है नूर सुल्तान नर्ज वाइव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबाइव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई थी ये है नूर सुल्तान नजरबाइव देखिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है नूर सुल्तान नजरबाइव का क्योंकि ये तीस साल तक कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं और जो नूर सुल्तान नजरबाइव है ना ये 
कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे अब इनके इस्तीफा देने के बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बनेंगे तो उनका नाम है कासिम जोमार टोक्या ये जो आपको पिक्चर में घर ये है के जे टोक्या जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं कजाकिस्तान के कजाकिस्तान देश के बारे में भी पता होना चाहिए यहाँ पर है कजाकिस्तान इसकी कैपिटल स्थाना कजाकिस्तान की कैंसी है टेंगी और प्रेसिडेंट का नाम बता दिया कासिम जुमार टोक्या नाम है उनका और कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो उनका नाम है अशकार मामीन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कजाकिस्तान से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर गोरी सानवंत को किस राज्य के चुनावी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है तो हाल ही में जो गोरी सानवंत है ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र की चुनावी राजदूत यानी कि महाराष्ट्र की इलेक्शन एम्बेसडर बनी है और ये जो आपको पिक्चर में दे रही है ये है गोरी सानवंत और इन्हें चुनावी राजदूत क्यों बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य का तो लोगों को जो मतदाता है उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सके इसलिए इन्हें ये एम्बेसडर बनाया गया है यहाँ पर ई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम आया कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ इससे रिलेटेड जैसे कि हमारे भारत में जो वोटर्स डे है यानी कि नेशनल वोटर्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये दिन 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा सुनील अरोड़ा का नाम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के बारे में भी पता होना चाहिए यहाँ यहाँ पर है महाराष्ट्र इसकी कैपिटल है मुंबई चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें अड़तालीस राज्यसभा की सीटें उन्नीस विधानसभा सीटें दो और महाराष्ट्र का फोक डांस है पवारी नाच और जो नेशनल पार्क है वह है संजय गांधी नेशनल पार्क और तधोबा अंधारी टाइगर रिजर्व अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस शहर में यातायात प्रणाली को सुधारने के लिए ओला कैब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना हाल ही में तेलंगाना राज्य ने ओला कैब के साथ समझौता किया है ताकि तेलंगाना राज्य में यातायात की प्रणाली में सुधार किया जा सके ओला कैब के बारे में पता चाहिए आपको देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये एक टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना तीन दिसंबर दो में हुई थी और ओला कैब इसका हेडक्वार्टर क्या है तो कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है भावेश अग्रवाल तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर तेलंगाना इसकी कैपिटल है हैदराबाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है कलवा कुंतला चंद्रशेखर रॉय तेलंगाना के गवर्नर है ई एस एल नरसिम्हा तेलंगाना के अंदर लोकसभा की सीटें सतारह राज्यसभा सीटें सात विधानसभा सीटें एक और जो गठन है तेलंगाना राज्य का वो 2 जून 2014 में हुआ है और जो फोक डांस है वो है परिनी ठंडावम और जो नेशनल पार्क है वो है मुर्गवानी नेशनल पार्क नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में पीसीबी यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किस बोर्ड को मुआवजे के रूप में 1.6 मिलियन डॉलर की राशि दी है तो उस बोर्ड का नाम है भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुआवजे के तौर पर वन मिलियन डॉलर की राशि दी है देखिए पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में एक केस चल रहा था जिससे जो पीसीबी है यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड वो हार गया है जिसके कारण उसे हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 1.6 मिलियन डॉलर की राशि देनी पड़ी है यहाँ पर बीसीसीआई से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है तो फुल फॉर्म आप लोग को पता लगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड या फिर कहें बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और सीईओ का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बीसीसीआई के सीईओ का नाम है राहुल जोहरी पाकिस्तान के बारे में नोट कर लीजिए यहाँ पर है पाकिस्तान इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद करेंसी है रूपी और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईआईयू यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के दो के ग्लोबल कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर विश्व में सबसे महंगा है मतलब तो पहले नंबर पर है पेरिस फ्रांस के अंदर है देखिए इस रिपोर्टिंग में ना पहले स्थान पर तीन शहरों को रखा गया है जिसमें से पहला पेरिस है दूसरा है हांगकांग और तीसरा है सिंगापुर और हाल ही में ई आई यू यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ना सबसे लो कॉस्ट वाले जो शहर हैं लिविंग के लिए उनकी भी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें से हमारे भारत के तीन शहर उसमें शामिल थे जिसमें से पहला है 
बेंगलुरु जो कि फिफ्थ नंबर पे था और दूसरा चेन्नई जो कि सेवन्थ नंबर पे था और न्यू डेली जो कि एट्थ नंबर पे था इस रैंकिंग में पेरिस के बारे में बताती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया पेरिस फ्रांस की कैपिटल है यहाँ पर है फ्रांस कैपिटल है पेरिस करेंसी है यूरो फ्रांस के प्रेजिडेंट हैं इमानुअल मैक्रोन और जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम एडोर्ड फिलीपींस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के आई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के द्वारा ऐप जारी किया गया इस ऐप का नाम है कॉन्क्यूर एग्जाम बी अ वॉरियर तो इस राज्य का नाम है गुजरात हाल ही में गुजरात राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कॉन्क्यूर एग्जाम बी अ वॉरियर और ये ऐप क्यों जारी किया गया है तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एग्जाम के प्रेशर से उभरने के लिए मदद की जाएगी इस ऐप के थ्रू और उनकी मदद की जाएगी पढ़ाई में भी गुजरात के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर गुजरात इसकी कैपिटल गांधीनगर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर है ओ पी कोहली और लोकसभा सीटें हैं छब्बीस राज्यसभा सीटें ग्यारह विधानसभा सीटें एक सौ बयासी गुजरात का जो फोक डांस है वो है गरबा और जो नेशनल पार्क है वो है गिर नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमेरिकी राज्य प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है तो उस राज्य का नाम है हवाई हाल ही में अमेरिका के अंदर हवाई में पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और ये अमेरिका का पहला राज्य बन गया है प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है तो ये जो संस्कृत सम्मेलन है ये नेपाल में शुरू हुआ है भारत और नेपाल के लिए इस संस्कृत सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है इसका टाइटल आपको पता होना चाहिए तो इस सम्मेलन का टाइटल है दो का संस्कृत नेपाल और भारत का एक सामान्य खजाना है ठीक है नेपाल के बारे में नोट कीजिए यहाँ पर नेपाल कैपिटल है काठमांडू करेंसी है नेपाल इज रूपी प्रेजिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है खडगा प्रसाद ओली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी नेपाल से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए हाल ही में किस भारतीय ने विंडम कैंपवेल पुरस्कार जीता है तो उनका नाम है रघु कारनाड ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है रघु कारनाड और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया तो इनकी एक बुक है बुक का नाम है द फार्थेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इस बुक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया पुरस्कार का नाम है विंडहम कैंपवेल पुरस्कार और जो रघु कारनाड है ना ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं और इनकी ये जो बुक है ये कब पब्लिश हुई थी तो टू में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि रघु कारनाड दूसरे भारतीय तो पहले भारतीय कौन थे तो पहले थे जेरी पिंटो जेरी पिंटो ने 2016 में ये पुरस्कार जीता था विंडहम कैंपबेल पुरस्कार इस पुरस्कार के बारे में बताती हूँ इस पुरस्कार में जो विजेता होते हैं ना उन्हें पुरस्कार के साथ साथ एक लाख पैंसठ हजार डॉलर का कैश प्राइज दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड किंगडम में जो येल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दिया जाता है उन राइटर्स को दिया जाता है जिनकी बुक इंग्लिश भाषा में लिखी हो आज का जो आखिरी क्वेश्चन होगा आपका वो ये है कि हाल ही में ए यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की नवीनतम पुरुषों की रैंकिंग में भारत के किस खिलाड़ी को एटी रैंक हासिल हुआ है तो उनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन ये जो को पिक्चर में दिखाई है प्रजनेश गुणेश्वरन इन्हें एटी रैंक हासिल हुआ है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की नवीनतम पुरुषों की रैंकिंग में ए के बारे में भी फिर पता होना चाहिए फुल फॉर्म बता चुकी हूँ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल इसकी स्थापना हुई सितंबर 1972 में हेड क्वार्टर इसका यूके के अंदर लंदन में है और जो चेयरपर्सन उनका नाम है क्रिस कर्मोड ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपसे याद रखनी थी एटीपी से रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी और ये थे आपके ट्वेंटी मार्च के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा ना तो क्वेश्चन है कि किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किन की जगह लिए उन्होंने वो भी बताना है इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े मास्टर थैंक यू